lá. Entrevista com o técnico Guto Ferreira. Primeira pergunta de Marcos Valencia e Douglas Santana. Guto, Bahia encerrou o time de transição e virou um elenco só. Por que o banco de reservas não teve mais opções no jogo de hoje? É, a situação de Série B, de, de, de é, o que é fornecido em termos de CBF, né? é, são 20 passagens de jogadores, e então a gente já vai se acostumando a informar o banco é, é, com, no caso, nove jogadores. Né? Então vai ser um habitual. Jogos dentro de casa nós vamos ter que poder, de repente, entrar com 23. Mas, nesse momento, se a gente trouxesse três a mais, a gente ficaria sem elenco para treinar é, 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 Maranhão, é, Rodaliga, Mugni, é, Bahia, entre outros, que estão no grupo. E muitas vezes é, 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 o menino viria só para compor, fazer o número. Então nós optamos por deixar nessa situação lá e esse sentimento de estar no banco é, da equipe nós vamos deixar para as próximas partidas quando a gente é, tiver mais estruturado enquanto elenco em cima da, das competições. Ulisses Gama, Guto, parabéns pelo resultado. O Bahia sofreu para conseguir marcar o gol que deu os três pontos. O início de temporada é uma boa justificativa para o desempenho ou você concorda que o time poderia ser mais efetivo? Olha, a gente pode direcionar a desculpa para N é, direções, né? É, mas eu não estou querendo é, colocar como desculpa nada. Eu estou que, querendo é, mostrar que existem processos, é, situação de remontagem de equipe, situação de pré-temporada, situação de jogar contra uma equipe bem organizada defensivamente, que trocou de treinador, que contou com um treinador que procurou organizar a sua equipe para defender quase que o tempo todo, abdicando de atacar, conseguiram dois, três ataques na partida toda em erros individuais nossos, não em situações criadas por eles. E se a gente tivesse tido a felicidade de botar para dentro pelo menos três bolas que o, o goleiro, o Baú, que jogou na base do Bahia, fez, aliás, a defesa que ele fez no lance do Marco Antônio no primeiro tempo, um defesaço, digno de, de elogios. A bola do, do Jonathan já havia sido uma defesa bastante difícil. Né? Então, tudo isso soma. Tudo isso soma para o resultado ter sido magro. É, nós temos que evoluir muito. A gente está longe do que a gente quer. Né? Mas se você colocar que para muitos desses jogadores, foi a estreia no ano, né? o modelo de jogo da equipe foi uma estreia, então tem essa situação mental também, é, eu acho que a vitória, no caso o triunfo, foi importante e foi um passo bom dado nesse momento, né? é, para que a gente possa, aos poucos, ir nos organizando e ir buscando triunfos mais efetivos. Manuel Nascimento. Guto, o que falar das estreias dos laterais de Jalma e Jonathan e de Rezende? Eu acho que é, de Jalma e Jonathan, no primeiro tempo, foram os diferenciais da equipe, criando muitas chances é, é, efetivas, marcando dentro do que o adversário ofereceu, marcando muito bem e chegando em boas condições. Tanto é que eu falei agora há pouco do, do lance do Jonathan cara a cara com o goleiro, já tinha feito antes um lance muito, muito bom também, onde ele <coughs> foi cruzar para trás e aí houve o corte da defesa adversária, uma situação que se a bola passa fatalmente a gente teria feito o gol. E o Djalma também, um jogador bastante lúcido, é, é, transita bem, é técnico, tem boa batida na bola, é, dois jogadores que vão contribuir bastante 
e, e lógico, tende a evoluir. E o Resende mostrou algumas é, características suas, né? que é o, a mobilidade dentro de campo, ocupa bem os espaços, passada larga, é, um jogador tranquilo com a bola, não se livra da bola por qualquer coisa, é, tem boa visão, está sempre focado na partida, é, fez alguns desarmes muito importantes, deu é, equilíbrio no meio de campo junto com o Patrick, né? então eu acho que também fez uma, uma estreia boa em cima das situações. Del Machado, Guto, boa noite. Gostaria que você falasse do desempenho dessa nova equipe e se já é o desenho da equipe para a temporada 2022 ou ainda falta muito? É uma possibilidade em termos de desenho, né? é, como surgirão outros desenhos também é, em cima de utilização. Por exemplo, no final do jogo, nós já utilizamos outra, for outra formação, outro desenho tático, né? que nós tiramos o Daniel... Trouxemos o Raí para dentro, botamos o Cirino e o Ronaldo, só o Ronaldo um jogou aberto. O Ronaldo jogou enfiado como um segundo atacante junto com o Cirino. Aí o Luiz jogou pela esquerda, o Luiz Henrique, e o Raí fazia meio, às vezes meio para cima, às vezes meio é, é, abrindo. <coughs> Segurando um pouquinho mais o Patrick e tal, e soltamos o Borel totalmente. Então, é mais um um desenho em cima de características dos jogadores que vai se, é, é, se formando. Né? A equipe tem muito, muito que evoluir, está é, é, ainda numa condição embrionária, digamos assim, bem inicial. Né? É, tem jogadores para entrar que podem acrescentar bastante. E vamos trabalhar, vamos trabalhar. Eu acho que qualquer coisa que eu fale aqui é mais que isso. É, não tem o um porquê, né? é, porque nós temos é que melhorar bastante. Jailson Baraona e Reginaldo Lima. Guto, que tipo de resposta pode se obter num jogo onde o adversário não trouxe dificuldades e sequer quis jogar buscando resultado? A quais motivos você atribui essa dificuldade para vencer com o triunfo magro? Então, é uma questão de leitura né? sobre a partida. É, no caso, está se levando em consideração muito mais é, a equipe do Docimel por ter perdido as duas primeiras rodadas, por ter ser uma equipe do interior, mas uma equipe que já vem, acho que é o terceiro ano na Série A do Baiano, né? é uma equipe que, se eu não tiver errado, em outros momentos já se classificou entre os quatro, ou está ali brigando no meio de tabela, né? E o Sérgio ele organizou uma equipe que abdicou um pouco de jogar, a, posicionou a, a equipe na, 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 no bloco baixo ali, e a nossa dificuldade foi entrar. E quando nós entramos, nós finalizamos é, é, pelo menos três bolas com, com boa qualidade é, antes do gol, pelo menos três, e todas com defesas muito boas do... do do goleiro, né? é, a gente chamava aqui de baú, né? que era da base do, do Bahia aqui. Então, o que eu mais tenho é que parabenizar o, o baú e a equipe deles pela, pela partida que fizeram e o nosso processo ainda é inicial. Não adianta a gente querer cobrar é, é, sem a gente chegar no estágio que a gente precisa para poder oferecer. Né? Nós estamos trabalhando, nós vamos conseguir. Marinho Júnior, Marcelo Rian sentiu algo ou a mudança foi estratégica? Eu venho revezando os dois. Né? É, o Ronaldo não vinha jogando antes porque tinha pego Covid, ficou quase 10 dias parado. Aí o Ronaldo, nesse processo, o, o Rian estava jogando e o Ronaldo... Estava uh, treinando. Uh, no jogo de sábado, o Ronaldo começou com o primeiro grupo e o Rian entrou no final. Foi muito bem. Aí a gente optou por começar com ele hoje. Uh, em termos táticos, faltou algumas coisinhas que nós vamos conversando, normal, para um menino que está 
está começando, ele vem fazendo apresentações importantes. Você vê que sobre o nosso comando esse ano, entre amistosos e partidas oficiais, ele já fez quatro gols. Ah, mas um de pênalti, um de pênalti. Os outros não foi de pênalti, não. Ficou a bola rolando. E a gente é, tem uma visão de, de bastante atenção para ele, porque é um jogador que tem qualidades para futuramente trazer alegrias para o torcedor. E o Ronaldo também. É, então a gente vai pesando um ou outro. Daqui a pouco o Rodadiega vai estar apto a começar. Aí nós temos possibilidade de fazer o que a gente já fez, de trazer o Ronaldo para o lado também, para ser opção. É, e vamos trabalhando, hora um, hora outro. Cirino hoje entrou como centroavante, já conseguiu fazer algumas jogadas interessantes. Né? E é assim, é seguir trabalhando firme e forte, que daqui a pouco é tudo que a gente vem plantando nós vamos colher. Rafael Santana, Guto, qual a situação de Cleison? Ele faz parte dos planos para a temporada? É, isso é uma questão mais diretiva, porque existe um fator dentro é, do processo que é, são os valores né, é, salariais. Então, é, é, a gente espera ver que passo que vai ser dado pela direção para que a gente possa é, é, dar o passo à frente ou não. O que eu posso dizer é assim, que o Cleiso vem sendo extremamente profissional, se dedicando muito nos treinamentos, né? é, se colocando à disposição, se possível, e a gente vai utilizar na medida que é, é, tenha a liberação de alguma situação que seja efetiva para nós e que possa auxiliar... É, é, na parte financeira do clube. Enquanto não se resolver detalhes, aí fica difícil da gente dar o passo à frente. Última pergunta de Léo Souza. Guto, comente a atuação de Douglas Borel, que entrou na segunda etapa e fez a jogada do gol. A gente sabe, desde quando a gente chegou, é, em 2018, 2018 ou 2017, não, 2000, ele tem 19 hoje, né? 2018, quando eu vim para o Bahia pela segunda vez, eu conheci Borel, chegando no infantil com 15 anos de idade. Com 15 anos de idade, ele já vinha treinar, fazer alguns treinos, com, completando treinos do profissional, com uma desenvoltura muito, muito boa. É um menino cabeça muito boa, muito focado. A gente chegou ano passado, tanto é que a gente colocou ele um jogo, né? mas o momento não era de entrada dele ainda, e agora o momento é de crescimento. O momento é de crescimento. É um jogador talentoso, 19 anos, é, ainda tem muita coisa para ser corrigido, para ser acertado, mas tem algum, algumas virtudes importantíssimas que eu tenho que eu tenho certeza que vai ajudar demais a nossa equipe e, e pode trazer muitas alegrias para o torcedor.